Da ihr unter dem letzten Latest Pickup Video alles mit dem Hashtag Grund voll gespammt habt und es euch anscheinend interessiert, warum ich mir momentan nicht so viele Klamotten kaufe, habe ich mir gedacht, es ist immer wieder Zeit für eine neue Moralpredigt und ja, viel Spaß mit dem Video, Freunde. Yo, schönen guten Tag meine Freunde, willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal und wie ihr bereits am Titel bzw. auch im Intro gehört habt, geht es heute mal darum, warum ich mir momentan nicht so viele Klamotten gekauft habe bzw. auch kaufe und ich will vorher nicht großartig über andere Themen reden, also fangen wir sofort mit dem Video an. Also, dass es so ist, wie es ist, liegt an zwei Gründen. Der eine Grund wäre einmal, dass mich die Fashion-YouTube-Szene so ein bisschen aufgeregt hat. Es kam mir momentan irgendwie so vor, als wenn es darum geht, den einen mit meinen Pieces zu überbieten und coolere Sachen zu haben als der andere und vor allem auch teurere Sachen. Ich hatte irgendwie momentan so den einen Eindruck, dass diese gemeinsame Leidenschaft, die wir haben, und zwar Mode, einfach zu so einem Konkurrenzkampf geworden ist. Versteht ihr, was ich meine? Es hat sich irgendwie nach so einer Art Zwang angefühlt. Ich muss jetzt nachziehen, weil der hat sich das gekauft und ey, hast du die Pieces von dem gesehen? Ist vielleicht auch nur so ein Eindruck von mir gewesen, also wenn irgendwelche Fashion-YouTube-Kollegen, erstmal schöne Grüße an euch alle, die gerade zuschauen, wenn ihr zu dem Thema irgendwie eine andere Meinung habt, beziehungsweise einen anderen Eindruck hattet, dann schreibt das mal gerne in die Kommentare. Wie gesagt, für mich war es einfach momentan so, als wenn es irgendwie danach geht, er hat das gekauft, ich muss jetzt das kaufen und er kauft das. Auf jeden Fall war das so der erste Grund, dass ich da so ein bisschen entgegenwirken wollte nach meinem eigenen Empfinden, weil ich habe mir nur ein paar Basic Pieces geholt und ich war momentan auch einfach nicht so in der Laune, irgendwas zu kaufen. Und da kommen wir jetzt auch zum zweiten Punkt. Der zweite Punkt wäre einmal, ich habe ein bisschen mich selbst reflektiert, also ich hatte so eine kleine Selbstreflexionsphase und habe einfach mal mich selber gefragt, ey More, was macht dich eigentlich momentan glücklich? Natürlich so grundlegende Sachen, wie dass ich gesund bin, dass ich jeden Tag eine warme Mahlzeit habe und so, aber da kommen wir wieder zu einem anderen Thema und zwar, wie schätze ich manche Sachen? Ihr könnt auch mal gerne in die Kommentare schreiben, Hashtag schätzen, wenn ich dazu mal ein Video machen soll oder eine Moralpredigt. Aber wenn ich das jetzt auf Sachen beziehe, die jetzt zum Beispiel nicht alltäglich sind, wie zum Beispiel, dass ich mir Klamotten kaufe oder dass ich von einer Person Zuneigung bekomme, die ich sehr schätze oder einfach, dass es privat bei mir sehr, sehr gut läuft. Und damit habe ich mich auf jeden Fall so ein bisschen beschäftigt. Ich habe auf jeden Fall geschaut, Klamotten, was bringt mir das eigentlich? So natürlich, es macht mich in gewisser Maßen glücklich, aber es ist doch nur ein temporäres Glück. Es ist ein Glück, was für zwei, drei Tage hält, aber dann irgendwie, ja... Ist es so, es fliegt davon, versteht ihr, was ich meine? So, und wer möchte in seinem Leben nicht glücklich sein? Und zwar länger als zwei, drei Tage, also länger als dieses temporäre Glück. So auch vielleicht über mehrere Jahre oder sein ganzes Leben lang. Und deswegen habe ich mich mit Sachen beschäftigt, die mich persönlich weiterbringen. Zum Beispiel, ich habe momentan viel gelesen, ich habe mich weitergebildet, ich habe meine Ansichten zu bestimmten Sachen erweitert. Ich habe einfach was für mich getan und jetzt nicht für andere oder für die Leute in meinem Umfeld oder so, sondern ich habe einfach mal was für mich getan, was mich in meinem Leben weiterbringt, was mir vielleicht in manchen Situationen weiterhilft, was einfach mein Leben voranschreitet, versteht Versteht ihr, was ich meine? Und deswegen habe ich momentan einfach so die Finger von diesen Klamotten kaufen gelassen. Einfach, weil ich mich so von der Fashion-Szene so ein bisschen abgewandt habe, in Anführungsstrichen natürlich. Ich bin jetzt wieder voll drin. Die letzten drei, vier Tage wurden wieder ordentlich Pieces gekoppt. Prost Mahlzeit auf jeden Fall, da kommt hoffentlich, wenn die Sachen ankommen, diese Woche auch noch ein Latest Pickup Video. Das war so eine kleine Auszeit, so eine Selbstreflexion von mir, wie gesagt, um mich mal zu fragen, was macht dich über längerfristige Zeit glücklich? Leute, die mich aus meinen Livestreams kennen, Leute, die mich auf Instagram verfolgen, wissen, dass ich momentan so ein bisschen wie soll man sagen, so ein bisschen melancholisch, so ein bisschen künstlerischer angehaucht bin, kann ob ich das ausdrücken soll. Und die werden, glaube ich, verstehen, was ich meine. Was ich persönlich euch nur auf den Weg geben kann, ist einfach, haltet euch nicht an Sachen fest oder macht euer Glück nicht von Sachen abhängig, die vergänglich sind. Sei es wie in meinem Fall jetzt zum Beispiel Klamotten kaufen, dass man über zwei, drei Tage sich freut, boah krass, es kommt wieder ein cooles Piece bei mir zu Hause an. Oder seien es einfach Drogen, die euch einen bestimmten Zeitraum benebeln und euch vielleicht Sorgen vergessen lassen, aber ey, glaubt mir, die Sorgen, Probleme kommen wieder. Macht euer Glück doch von Sachen abhängig, die euch einfach für immer bleiben, versteht ihr? Seid glücklich damit, dass ihr euch selber Sachen beibringt, eure Bildung erweitert, dass ihr einfach mental stärker werdet, dass ihr einfach an euch selber wächst. Versteht ihr, was ich meine? Ey, ich sag das jetzt schon zum fünften Mal. Versteht ihr, was ich meine? Normal versteht ihr. Ihr seid doch keine dummen Sonderschüler, mein Gott. Auf jeden Fall wollte ich mit euch über dieses Thema einfach sprechen, weil viele mich auch bei Instagram gefragt haben, was momentan mit mir los ist. Und hier ist auf jeden Fall die Antwort. Man muss mal ein bisschen Abstand von den ganzen Sachen halten. Habe ich ja gerade schon gesagt. Reflektiert euch mal ein bisschen selber. Bleibt mal in eurem eigenen Kopf und denkt euch nicht in andere Leute rein. Und schaltet auch mal euer Handy aus. Und dann könnt ihr wieder durchstarten mit so dumm teilweise glücklich machen wie Klamotten kaufen. Das wollte ich euch nur mit auf den Weg geben und schreibt mal gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Seid ihr auch so, dass ihr manchmal so ein bisschen über alles nachdenkt oder lasst ihr einfach alles von euch vorbeiziehen? Schreibt es doch mal gerne in die Kommentare, was für ein Typ ihr dabei seid. Schaut gerne bei dem gestrigen Video vorbei, da kam auch schon ein Video online, das ist in der Beschreibung für euch verlinkt und würde mich auch mega freuen, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, dass ihr das auch euch mal anschaut. Für die Statistik nochmal hier kurz ein Schluck aus der obligatorischen Dschungelbuch Elefantentasse.
Yo, schönen guten Tag meine Freunde, willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal und wie ihr bereits im Intro bzw. auch am Titel erkennen konntet, liegt es heute an dem Thema, dass ich mal wieder gar nicht weiß, was ich sagen soll und ey, geil, ich laber irgendwann drauf los, wusstet ihr schon, dass die Klimaerwärmung einfach tausende von Eisbären jedes Jahr sterben lässt und, boah, was? 